এমবিবিএস ইন অ্যাব্রড নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান তাহলে বিদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা মিশন এমবিবিএস স্বপ্ন আপনার পূরণ করব আমরা বলবে ওই তো যেহেতু একজন জেলে আছে তাই উনি ভয়ে গেলেন না আমি বলি বিচার তো একদিন হবে কেউ যদি কোনো অন্যায় করে থাকে বিচার যখন বিচারাধীন থাকে সে ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করব না আইন আইনের পথে চলবে কোনটা হয়েছে আর কোনটা হয়নি আরে কেঁচো খুঁড়তে তো গোখরা বেরিয়ে যাবে আজ সারা দেশে কি চলছে ব্যাংকের টাকাগুলো লুট হয়ে গেল আমি অন্যায়কে সাপোর্ট না করেও বলছি ব্যাংকগুলো তো লুট হয়ে গেল স্বাধীনতার আগে মনে রাখবেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা সম্পত্তি স্বাধীনতা সব স্বাধীনতা থাকা উচিত আজকে কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের আছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের আছে দেশ আমাদের গর্ব এই দেশটা কারো দয়ায় আমরা বাস করি না এই দেশটা ভারতবর্ষ আমরা গর্ব আমাদের দেশ নিয়ে আমরা গর্বিত আমাদের মাদারল্যান্ড নিয়ে উই আর প্রাউড অফ আওয়ার মাদারল্যান্ড আই স্যালিউট টু অল দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স অ্যান্ড অল দ্য জওয়ানস কিন্তু দেশের সিচুয়েশানটা কি করেছেন আপনারা যত জোরে ভেপু বাজাচ্ছেন তত জোরে খাদ্য দিতে পারছেন কি আজকে আপনারা বাংলার মানুষ বুঝতে পারবেন না আমরা তো বিনা পয়সায় রেশন দিই বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য দিই বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিই বিনা পয়সায় সাইকেল দিই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিই সবুজ সাথী দিই ট্যাপ দিই এরকম অনেক আছে আমি সব বলতে চাই না সময় নষ্ট করে আমি শুধু দুঃখ একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য এসছি নাম্বার ওয়ান রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদি না থাকে মানুষের কথা বলার অধিকার যদি না থাকে সমস্ত বিরোধী দলের মুখ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কি আমি বলব দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যদি না থাকে আমি আমার টাকা ব্যাংকে রাখব কবে নোটিশ ধরিয়ে দেবে সব টাকা লোপাট পাঁচ লাখ পর্যন্ত পাবে আর পাবে না অর্থাৎ সারা বছরে আপনার জমানো পুঁজি সেটাও কিন্তু আপনি পাবেন না প্রত্যেকটা পাবলিক সেক্টর বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে কটা ইডি হয়েছে কটা সিবিআই হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ চুরি হয়ে গেছে সিবিআই ইডি সত্যি কথা থাকলে করুক আমার কোনো আপত্তি নেই আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই না আমি নিজে তো ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে এলাম যদিও আমি এক পয়সা মাইনে নিই না সরকারের কাছে এক পয়সা চায়ের জন্য নিই না আমি বই লিখি আমার একশো কুড়িটা বই বেরিয়ে গেছে একশো কুড়িটা বই আমার অনেক বই বেস্ট সেলার আমি একটা বইতে বিক্রি হলে দশ টাকা রয়্যালটি পাই ধরুন একটা বই যদি পাঁচশো টাকা দাম হয় পঞ্চাশ টাকা যে লেখে সে পায় একশো টাকা দাম হলে দশ টাকা হলে পায় তো আমি যা রয়্যালটি পেয়েছি শুধু বইয়ের রয়্যালটি থেকে আমার চলে আর দল আমাকে চালায় আমি যখন যে রয়্যালটি পেয়েছি তার থেকেও পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে এলাম বই বইয়ের রয়্যালটির টাকা দিয়ে আর তিন লাখ টাকা টিডিএস ট্যাক্স কেটেছে আমরা ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া লোক মনে রাখবেন একটা বাচ্চা যখন জন্মায় সে জন্মেই চাকরি বাকরি করে না আর কি সাংবিধান সংবিধান পর্যদস্ত করে দিয়েছে এরা মিডিয়া ট্রায়াল চলছে ট্রায়াল আজকে জেলে ট্রায়াল চলছে না কোর্টে ট্রায়াল চলছে না ওদের থেকেও জোরে ট্রায়াল চলছে মিডিয়া কেন তা নালে বিজেপি ওদের মালিকদের ঘাট ধাক্কা 
আপনি ঢুকিয়ে দেবে জেলে পরিষ্কার বলায় মিডিয়ার মালিকদের সকালবেলায় সাবজেক্ট ঠিক করে দেওয়া হয় শুনিয়ে মমতাজি কা খিলাফ মে আপকে বলনা হয় কি ও আমারা এক নম্বর এনিমি হয় উসকো ইমেজ নষ্ট করনা হয় আর সকাল থেকে লালু না ভুলু মাঠে খেলতে নামলো কে কা কা একটা ঠুসো মারলো সেটা দিয়ে শুরু করলো ওই মমতা ব্যানার্জি ওই মমতা ব্যানার্জি ঘুম থেকে উঠে মমতা ব্যানার্জি খেতে গিয়েও মমতা ব্যানার্জি নাস্তে গিয়েও মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি ছাড়া কিছু বুঝতে পারছে না তার মানে এটা তো ঠিক ভয় পাচ্ছেন তো ভয় পাচ্ছেন তো সত্যি একটা দুটো কেস নিয়ে আপনারা এজেন্সি করুক আমার কোনো আপত্তি নেই যদি সত্যি কেউ অন্যায় করে আইন আছে আইন আইনের পথে চলবে পরশুদিন কেষ্টকে গ্রেপ্তার করলেন কেন কি করেছিল কেষ্ট যতবার ইলেকশন হয়েছে ওকে আপনারা ঘরবন্দি করে রেখে দিয়েছেন একটা ইলেকশনে ওকে বেরোতে দেননি আসানসোল ইলেকশনে নরেশ বলে আমাদের নরেন যে এমএলএ তাকেও বেরোতে দেয়নি আর বেরোতে দেয়নি বলে ওর কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে এক লক্ষ ভোটেও জিতেছে শত্রুগ্রস্তিনা আর কেষ্টকে তো কোনোদিন বেরোতে দেয় না কেষ্টকে তো আটকে রেখে দেয় তো কেষ্টকে জেলে আটকালে কি হবে ছেলেটা গত দু বছর কষ্ট পেয়েছে আমি জানি বলে তাই ওর বউয়ের ক্যান্সারে মারা গেছে প্রতিদিন কলকাতা আর বোলপুর করত এমনকি গতবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ওর বউ যখন টাটা মেমোরিয়ালে অপারেশন হচ্ছে আমাকে একদিন কেষ্ট বলল দিদি জানো তো তোমার বৌমা বলছে যে তোমার পঞ্চায়েত ইলেকশন আমায় দেখতে হবে না যাও তুমি দলের কাজ করো গিয়ে আমি একদিন কেষ্টকে জিজ্ঞেস করলাম কেষ্ট তুই তো কিছুই চাস না ওকে এমএলএ হতে বলুন হবে না ওকে এমপি হতে বলুন হবে না আমি ওকে অনেকবার বলেছি তুই রাজ্যসভায় যা এখন তো আমাদের ক্ষমতা আছে রাজ্যসভায় পাঠাতে যেমন সুভাষিসকে আমরা পাঠিয়েছি এখান থেকে তুই রাজ্যসভায় যা বলে না দিদি আমি যাব না আজকে প্রবলেমটা কি বলুন তো ওদের এজেন্সির কিছু লোক আছে তাদের তারা টাকা দিয়ে পোষে আর তাদের দিয়ে খবর পাশন করে মানে প্রথমে কি হলো প্রথমে আপনাকে বদনাম করে দিল তারপরে কেসে কিন্তু জিরো কিছু হলো না প্রথমে আপনাদের বদনাম করে দিল লিখছে দেখাচ্ছে ওনারা বলেছেন অত পাওয়া গেছে ওনারা বলেছেন অত গরু পেল ওনারা বলেছেন অত কয়লা গেল ওনারা বলেছেন তো নামটা বলছো না কেন সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে হোয়াট ইজ সূত্র সূত্র কি মলমূত্র যে সূত্রর কোনো তথ্য থাকবে না উইদাউট এভিডেন্স হাউ ডু অ্যাকুইজ দ্য পিপল আই ক্যান নট অ্যাকুইজ ইভেন উইদাউট এভিডেন্স আপনাদের আমি বলছি এদের খেলাটা শুনে রাখুন দু হাজার চব্বিশে নরেন্দ্র মোদী জিতবে না বিজেপি জিতবে না এবং তাই খেলাটা শুরু করেছে বিহার ভাঙতে হবে ঝাড়খণ্ড ভাঙতে হবে উত্তরাখণ্ড ভাঙতে হবে ছত্তিশগড় ভাঙতে হবে রাজস্থান ভাঙতে হবে আর বাংলায় হ্যাঁ মানুষ তো ভেঙে দিয়েছে আর বাংলায় এইভাবে সব দুর্বল করে দিতে হবে যাতে তৃণমূল কংগ্রেস কেউ না করে আমি বলি আয় না রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখেছো তো একবার এসে ঢুকে দেখো দীর্ঘদিন ধরে শুনেছেন এজেন্সি এই করেছে সেই করেছে কিন্তু দেখি তো বাদ দিল বাংলা হাতে নাতে তো ধরলাম ঝাড়খণ্ডে সরকার ভাঙার জন্য দশ কোটি টাকা করে দিচ্ছিলে হাতে নাতে ধরেছি কটা এটি করেছ কটা সিবিআই করেছ যে তিনজন এম এল এ গ্রেফতার হয়েছে তারাই তো বলেছে পুলিশকে কোটা কেস চলছে আমি ডিটেলস বলবো না মহারাষ্ট্রে এইভাবে ভেঙেছ উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছ আসামে 
ঝাড়খণ্ডেও নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের কাছে যে খবর আসে আমরা সঙ্গে সঙ্গে টিপিয়ে ধরি একদম টাকার বস্তাগুলো কই সেগুলো তো টিভিতে তোমরা দেখাও না সেগুলো কোথায় থাকে বিজেপি রাগ করবে না সিপিএম রাগ করবে না কংগ্রেস রাগ করবে মনে রাখবেন একটা দেশে আমরা জানতাম ছোটবেলা থেকে পড়তাম গণতন্ত্রের তিনটে শক্তিশালী পিলার আছে একটা মিডিয়া একটা জুডিশিয়ারি আর একটা হচ্ছে আমাদের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আজকে দেখুন ফেডারেল স্ট্রাকচারকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্র একটা সরকারকে ভেঙে দিল টাকা দিয়ে এত টাকা কোথায় পাচ্ছ বিজেপি তোমার কেন সিবিআই হবে না তোমার কেন ইডি হবে না কাউকে দিচ্ছ পঞ্চাশ কোটি কাউকে দিচ্ছ দশ কোটি কাউকে দিচ্ছ সয় সয় কোটি কাউকে নিয়ে যাচ্ছ আসাম কাউকে নিয়ে যাচ্ছ ঝাড়খণ্ড তুমি সাধু পুরুষ তুমি মহারাজ আর আমি আজকে চোর হলাম বাবা কি সুন্দর মুখে চন্দন মাখিয়ে দিন কয়লা দেখছে আর ইসিপিএন এর লোকগুলো দেখুন জবাই মাথায় গদাই লজ্জা নাই আমরাও এগারো সালে বলেছিলাম বদল চাই বদলা চাই না তাই কিছু করিনি সব ফাইল পুড়িয়ে দিয়েছে এই কেস তো সব সিপিএম এর আমলের কেস সব তো চোর ডাকাতরা চুরি করে করে বাংলাটাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে আমি অশান্তি চাইনি বলে আর গায়ে হাত দিতে চাইনি এখন যদি ফাইলগুলো আবার খুলি কি সূর্য বল বেরোবে তো ঝুড়ি থেকে বেরাল বেরোবে কি কুজন বাবু ঝুড়ি থেকে বেরাল বেরোবে কি মিস্টার চৌধুরী কতগুলো মডার কত খুন কত টাকা কত গরু কত কয়লা গায়ে কত ময়লা বের করব একটু আপনাদের তো সিবিআই হয় না তৃণমূলকে বদনাম করতে হবে মনে রাখবেন তৃণমূলের একটা ওয়ার্কারের গায়ে হাত দিলে বেআইনি ভাবে মধ্যরাতে কেন যাচ্ছ বাড়িতে বাড়িতে লুকিয়ে মধ্যরাতে ঢুকে পড়ছে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে তাণ্ডব করছে কেষ্টর বাড়িতে তো পুরো তাণ্ডব করেছে এবং যা ইচ্ছে তাই এক তরফা বলছে ওয়ান সাইডেড আর মিডিয়া গুলো রলাই কি জানেন টিআরপি উঠবে না যদি বেশি কে বেশি খারাপ বলতে পারে তার নাকি টিভি বেচবে বেশি খবর বেচবে বেশি টিআরপি রেট উঠবে বেশি তাই এবিপি যদি কম বলে চব্বিশ ঘন্টা আবার বেশি বলে আবার চব্বিশ ঘন্টা কম বললে এবিপি লাফিয়ে লাফিয়ে বলে আর ওদের জিজ্ঞেস করুন রিপাবলিকের টাকা কার টাকা টিভি নাইনের টাকা কার টাকা চব্বিশ ঘন্টার মালিক কে এবিপি আনন্দ রায় করে টাকা নেই বাইরে আপনারা যাননি বেড়াতে আজকে তৃণমূলকে চোর প্রমাণ করবার চেষ্টা মনে রাখবেন আমরা মরে যাব তবু আমরা মাথা ঝোঁকাবো না আমরা মাথা রাখা করবো না এটাই আমাদের কাজ আমি এই কথা বলতে এসছি আমি জানি ওদের কি প্ল্যান আছে এমনি জিততে পারবে না ববিকে অ্যারেস্ট করো অরূপকে অ্যারেস্ট করো মালাকে অ্যারেস্ট করো সুভাষিষকে অ্যারেস্ট করো তারপরে কেষ্টকে অ্যারেস্ট করো অভিষেককে অ্যারেস্ট করো আমি বলি কবে কবে অ্যারেস্ট করবে বলো না নামগুলো আর কোন জেলে কতজনকে রাখবে দরকার হলে আমার সব সহকর্মীদের নিয়ে আমি নিজের জেল ভরো আন্দোলনে ডাক দেবো এসো দেখি কত জেল তোমার আছে কিন্তু মনে রাখো আসল চোর ডাকাতদের সব কিছু চেপে যাচ্ছ আজকে গ্যাসের দাম কত গ্যাসের নামে ফুস পেট্রোলের দাম কত ফাস ডিজেলের দাম কত আবার 
ডিজিটাল করেছে ইউটিউবে দেখবেন বানিয়ে 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 বলবে আজকে এই কথাগুলো বললাম এখানে অনেকগুলো দালাল আছে তার অনেকগুলো আছে
একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফর্ম আছে কোনো বিজনেসম্যানের কোনো দোকানের ওই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফর্মটাকে কি জিজ্ঞেস করছে কার কার টাকা আছে কত কত আছে তোমার কি আগে তুমি নিজের টাকা ধরো তোমার বিজেপি পার্টির এত টাকা এলো কোথ থেকে দেশকে টাকা দাও না বেকারদের চাকরি দাও না মা বোনদের সম্মান দাও না ধর্মে ধর্মে মারপিট করি দাও দেশটাকে কোথায় নিয়ে গেছ সব পার্টি চোর আর তুমি ঘুমে ঘোর সব পার্টি চোর ওনারা নিশীতের ভোর রাতে ঘুমায় না দিনে ঘুমায় আর রাত্রিবেলায় লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এজেন্সিগিরি করে আমি তো ওদের বলি তোমার আমাকে নিয়ে এত ভয় আমাকে নিয়ে এত ভয় থাকলে আমাকে মেরে দাও এই তো ষোলোই আগস্ট আসছে যে ষোলোই আগস্ট আপনারা জানেন আমাকে হাজরায় মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল কারণ আমি ভেজাল তেল নিয়ে পেয়ালায় আন্দোলন করছিলাম বলে তাই আমি এসব ভুলে যাইনি প্রত্যেকটা আমার মনে আছে তাই মনে রাখবেন ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্ট ভাঙতে দিয়ে এটা বাংলার কৃতিত্ব বাংলার পুলিশদের তারা হাতে নাতে চোরদের ধরেছে আর কি প্রমাণ চাই জিজ্ঞেস করুন আর কি প্রমাণ চাই ওটা তদন্ত হয়েছে ভাই হবে না তার কারণ তারা দুধ ভাত খায় আর আমরা সব কাঁচা কলা খেয়ে বসে থাকি ওরা মনে করে তাই এটা বোঝে না যে করলা আর কলা দুটো এক নয় বোধ হওয়ার চেষ্টা করে না তাই আমি বিশ্বাস করি কেউ ভয় পাবেন না দুর্বল হবে না হবেন না এদের বিচার হবে জনগণের আদালতে এরা করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই আর আজকাল ভিডিওতে ফেক ভিডিও যত সোশ্যাল নেটওয়ার্কের টিম নাইনটি পারসেন্ট বিজেপি কিনে নিয়েছে টাকা দিয়ে এবং সেখানে ঘরে নাটক তৈরি করে তৈরি করে ওটা ছেড়ে দেয় লোকে ভাববে সত্যি কথা বলছে তো কিন্তু ওকে তো টাকা দিয়ে করানো হচ্ছে সিনেমার মতো ফেক ভিডিও ফেক নাটক এর কোনো সত্যতা নেই মনে রাখবেন আস্তে আস্তে দেখবেন জনগণের সব অধিকার কেড়ে নেবে অলরেডি কেড়ে নিয়েছে অনেকে হয়তো খবরও রাখেন না কোন কোন অধিকার কেড়ে নিয়েছে আমি নিজে লড়াই করি বলে প্রত্যেকটা চিঠির টিট ফর ট্যাট রিপ্লাই দিই বলে আমি নজর রাখি এবং আমি নজর রাখি এটা ওরা চায় না ওরা চায় না আমি বিজেপির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলি ওরা চায় না আমাদের পার্টি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করুক ওরা চায় অন্যান্য পার্টিদের যেমন মুখ বন্ধ করে দিয়েছে আমাদেরও মুখ বন্ধ করে দিতে চায় যাতে ভারতবর্ষের বুকে কোনো বিরোধী শক্তি না মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে কোনো বিরোধী শক্তি না দাঁড়াতে পারে না মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে আমি আপনাদের কাছে স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন শহীদের রক্তে যারা স্নান করে দেশকে স্বাধীন করেছেন তাদের আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে তাদের পায়ে স্যালুট জানিয়ে তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের প্রতিটা সাধারণ মানুষের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করতে এসছি মরব তবু ডরব না এই প্রতিজ্ঞা করতে এসছি লড়ব তবু ভয় পাব না এই প্রতিজ্ঞা করতে এসছি কত পারবে এসব লড়ো আমরা লড়ব আমরা করব আমরা মরব আমরা আমরা তৈরি করব আমরা ভারতবর্ষ জয় করব দেখলেন ঝাড়খণ্ডটা বাঁচিয়ে দিলাম বলে বিহারটা ভেঙে গেল বিহার থেকে বিজেপি পালিয়ে গেল এরকম ভাবে দেখবেন টুকটুক টুকটুক করে টুস 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 করে ওই ঝড়া একটা ঝুড়িতে করে লাড্ডু নিয়ে যাচ্ছে আর লাড্ডুগুলো টুকুস টুকুস করে পড়ে যাবে টুকুস টুকুস করে পড়ে যাবে আর যখন দু হাজার চব্বিশ আসবে তখন দেখবে পাশে ইডিও নেই সিবিআইও নেই শুধু পলিটিক্যাল লোকেদের ভয় দেখাচ্ছে তা নয় আমার অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছে কেন ইমাজিন আমাদের আটটা অফিসারকে ডেকেছে কেন ডেকেছে গায়ের চোর কারণ ওদের একটা চোরকে আমরা ধরেছি সেই চোরটাকে আমাদের অফিসাররা কেন ধরেছে তাই আমাদের আটজন অফিসারকে ডেকে পাঠিয়েছে তুমি যাকে ইচ্ছে ডেকে পাঠাও গভর্নমেন্ট সবসময় তাদের কাজে আছে প্রশাসনের সাথে ছিল 
আছেত থাকবে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার হলে থাকবে আজকে বড় বড় কথা যত টেনশন উঠিয়ে দিয়েছে এই মেট্রো রেল কার তৈরি করা সব টাকা দিয়ে গেছিলাম সারা কলকাতায় আর উদ্বোধন করতে আসছে ফিতে কেটে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আর একবারও বলে না দু লক্ষ কোটি টাকা আমি দিয়েছিলাম কলকাতা মেট্রো থেকে শুরু করে একেবারে দমদম থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বর নোয়াপাড়া থেকে শুরু করে জোকাত বিবাদীবাদ থেকে শুরু করে ওই সত্যজিৎ রায় স্টেডিয়াম কার করে দেওয়া আরও করব মনে রাখবেন বেহালায় আমি আজকে নই উনিশশো চুরাশি সালে ইলেকশান লড়েছিলাম এবং আমি বলি আমার যে কোনো জীবনের যে কোনো সিদ্ধান্তের আগে আমি বেহালার চৌরাস্তায় আমি একবার মাথা ঠেকিয়ে যাই বেহালার মানুষের কাছে আমার প্রত্যেকটা নির্বাচনে মাথা ঠেকিয়ে গেছি আশীর্বাদ নিয়ে গেছি প্রণাম সালাম জানিয়ে গেছি আর আপনাদের আশীর্বাদে আমরা সারা বাংলা জয় করেছি সব পালিয়েছে সব হেরে গিয়ে হেয় ভুতরা এখন বড় বড় কথা বলছে দেখুন ব্যক্তিগত ভাবে কে কি করছে না করছে সব খবর রাখা সম্ভব নয় যদি ইন্ডিভিজুয়াল কেউ কোনো অন্যায় করে থাকে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে একশান হোক কি তাই বলে তো এটু নয় প্রত্যেকে ডোর টু ডোর যেন মনে হচ্ছে মধ্যরাতে লোকে আতঙ্কে কাঁপছে কখন কার ঘরে ঢুকে যাবে আর বিজেপি নেতাদের কথা কি বা আপনি বা একটা পাত ছোট কারো আবার একটা হাত ছোট কারো আবার একটা চোখ একটা ট্যারা এবার বলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি এই তো গিয়ে দিল্লিতে পঞ্চাশ জনের নাম দিয়ে এলাম এই তো দুশো জনের নাম দিয়ে এলাম এই তো চারশো জনের নাম দিয়ে এলাম এই তো কারো এলাকায় যাচ্ছে মিটিং করছে করে বলছে কাল তোকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে দেখবি কে বলছে বিজেপি নেতারা মির্জাফররা গদ্দররা যারা একদিন যাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম মায়ের আশ্রয় দিয়েছিলাম নেচে নেচে কথা বলছে ধাই কিরি কিরি নেচে নেচে বলছে এটা উড়িয়া শব্দ নেচে নেচে বলছে মমতা ব্যানার্জি ন হাজার কোটি টাকার চাল চুরি করেছে আমি বলি হরিদাস হরিদাস নামটাও ভুল হয়ে যাবে বল মমতা ব্যানার্জি বিশ বছর চালই খায় না আর ন হাজার কোটি টাকার চাল চুরি করেছে আর সেই কথা আবার শুনছে সব ইউটিউবে দেখাচ্ছে এদের বিচার কোথায় হবে আমি বলি এতবার বেরো না ঝড়ে পড়ে যাবে এতবার বেরো না ছাগলে খেয়ে নেবে এতবার বেরো না ঈশ্বর দেখে নেবে এতবার বেরো না তৃণমূল লড়ে নেবে জয় বন্দে মাতরম জয় বাংলা বলতে হবে আর জয় তৃণমূল বেশি করে বলতে হবে আমি কালকে রেড রোড প্যারেডে যাচ্ছি আপনারাও যারা আসবেন প্যারেডে আসবেন ছাতা নিয়ে আসবেন ওখানে মঞ্চে মঞ্চে জায়গা করা হয়েছে খুব ভালো প্যারেড হবে বৃষ্টি হবে ছাতা নিয়ে যাবেন বসার জায়গা আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলবে কালকে তিনটে আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করব এলাকা এলাকায় আমাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানাবো আপনারা দেখবেন আমি আমার ফেসবুকটা আজকে পঁচাত্তর জন মনীষী তারও বেশি সারা দেশ জুড়ে তাদের নামে ডিপিটা চেঞ্জ করে দিয়েছি পারলে সবাই করবেন করে দিয়েছেন অলরেডি পারলে করবেন আর দুই হচ্ছে ষোলোই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিন্তু খেলা হবে দিবস মানে অরিজিনাল লাস্ট ইয়ার থেকে আমরা করি তাই ষোলোই আগস্ট থেকে আন্দোলন আবার শুরু হবে খেলা হবে দিবস মিছিল মিটিং প্রতিবাদ প্রতিরোধ কাজকর্ম করবেন মানুষকে ভালোবাসবেন মানুষকে সাহায্য করবেন কোনো মানুষ যদি পেনশন ঠিক মতো না পায় 
যদি রেশন ঠিক মতো না পায় যদি স্কুলে ভর্তি হতে না পারে যতটা পারবেন নিজেরা গিয়ে সাহায্য করবেন চায়ের দোকানে গিয়ে একটু বসবেন লোকের বাড়িতে একটু যাবেন ডিস্টার্ব করবেন না কখনো কখনো দেখা হবে পুজো আসছে বাইশে আগস্ট পুজোর মিটিং আছে পয়লা সেপ্টেম্বর পুজোর র্যালি আছে এগুলো চলবে উনত্রিশে আগস্ট ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস সানডে করিনি আমরা মানডে করেছি এবারে সোমবার আছে এছাড়াও আট তারিখে আমার বুথ লেভেল ওয়ার্কার্স মিটিং নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে পাঁচ তারিখে শিক্ষক দিবস হবে তার সাথে শিক্ষকদের সম্মান জানানো হবে আর কালকে স্বাধীনতা দিবস করে আমরা নতুন করে স্বাধীন হওয়ার জন্য আমাদের পরাধীন করে রেখে দিয়েছে আমাদের পরাধীন করে রেখে দিয়েছে কারণ ওই লৌহ কপট ভেঙে ফেল করলে লোপট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশান বেদি মনে রাখবেন এই শিকল পড়ার ছল মোদের এই শিকল পড়ার ছল এই শিকল পরে এই শিকল তোদের করবো রে বিকল মনে রাখবেন ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান আশি লক্ষ্যে তারা এসে তারা দিবে কোন বলিদান রাস্তায় নামতে হবে রাস্তায় আমাদের রাস্তা দেখাবে তাই নতুন করে আর একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু হবে সেই যুদ্ধটা কবে থেকে হবে খেলা হবে দিবস থেকে এবং খেলা হবে সব খেলা হবে দিবসে অংশগ্রহণও করবেন আর সাথে সাথে একটু খেলাধুলা করবেন খেলতে খেলতে রাস্তায় মিছিল করুন না লোকে ভালো লাগবে ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতে মিছিল করুন কোথাও ব্যাডমিন্টন করুন এমনি ব্লকে ব্লকে হেল্পও করা হচ্ছে সমস্ত ক্লাব ব্লকে হেল্প করছে ওটা একটা সিম্বলিক কিন্তু প্রোগ্রাম আবার ষোলো তারিখ থেকে শুরু হবে দুবো ওই ট্রেড মিলে না হেঁটে পার্কে না হেঁটে সন্ধ্যাবেলায় এক থেকে দেড় ঘন্টা অফিস কাছারি করেও যেদিন ছুটির দিন সেদিন বিকেলবেলায় যেদিন ছুটির দিন নয় সেদিন না যেদিন ছুটির দিন নয় সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আর যেদিন ছুটির দিন শনি রবি থেকে শুরু করে সেইগুলো হচ্ছে বেলা তিনটে থেকে চারটে পাঁচটা পর্যন্ত এক তরফাভাবে মিছিল মিটিং চলবে প্লাকার্ড লাগাবেন পোস্টার লাগাবেন আর চোরেদের দেখলেই বলবেন বিজেপি আর একটা নম বিজেপি দেশের দুশ্মন হ্যাঁ সবচেয়ে বড় চোরকে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি ভাই ভাই তাই বাংলা এদের ঠাই নাই বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস ভাই ভাই দেশে এদের ঠাই নাই মনে রাখবেন বিজেপি দেশ ছোড়ো বিজেপি দেশ থেকে হাত ওঠাও দাঙ্গা থেকে হাত ওঠাও মানুষকে খাদ্য দাও মানুষকে চাকরি দাও শুধু ভাষণ দিয়ে বেড়াবে আর গায়ের জোরে পতাকা নোড়া শেখাচ্ছ পতাকা তুলি আমরা ছোট্টবেলায় মায়ের পেট থেকে জন্মে তোমরা কোনোদিন স্বাধীনতা দিবস করেছ না স্বাধীনতা দিবস জানো বরঞ্চ বিশ্বাসঘাতকতা করেছ আর আজকে বলছ জোর করে পতাকা লাগাও পতাকা লাগাও তুই কে রে আমি পতাকা রোজ লাগাই আমার পনেরো প্রতি পনেরোই আগস্টে আমি লাগাই আমি লাগাবো কি লাগাবো না এটা আমার নিজের নিজস্ব দেশ প্রেম তুই আমায় বলে দিবি তুই আমায় বলে দিবি আমি কি করব কি না করব আমি কি খাবো কি না খাব দেশের ইতিহাসটাকে মুছে দিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আর নেই আমরা যা পড়েছি আগামী দিনে আমাদের ভবিষ্যতের উল্টো পড়ানো হবে নানা রকম হল চলছে দেশে মনে রাখবেন সেগুলো যাতে আমি প্রতিবাদ করতে না পারি তাই এসব এজেন্সির ভয় দেখাচ্ছে আমি মনে করি কেষ্টরা ভয় পাবে না একটা কেষ্টকে ধরলে লক্ষ কেষ্ট রাস্তায় তৈরি হবে এটা বিজেপি জেনে রেখে মনে পড়ে সিপিএম একুশে জুলাই তেরোটা ছেলেকে গুলি করে মেরে দিয়েছিলেন একশো জনকে গুলিতে আহত করে দিয়েছিলেন পেরেছিলে তৃণমূলকে দমাতে পারোনি কে সেটিং করেছিল নন্দীগ্রামে যান জিজ্ঞেস করুন এলাকায় গেলে খবর পেয়ে যাবে বিজেপি আর এক সিপিএমের তখনকার এক নেতা লক্ষণ শেখকে জিজ্ঞেস করুন আমি অনেক ভুক্তভোগী আমি অনেক দেখেছি রাস্তায় পড়ে থেকেছি 
তার কি ভূমিকা সব দেখেছি বলতে পারিনি প্রশংসা করেছি তার কারণ নিজের বিষ নিজে হজম করতে হয়েছিল তো আমাদের দলে ছিল তখন তাই তৃণমূল কংগ্রেস করার সময় দলে ছিল না পরে এসছে এবং ঠিক ইলেকশনের আগে গদ্দারি করে পালিয়েছে আজকে অন্যের টাকার হিসেব নিচ্ছে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি এই ভাই তোমার কটা বাড়ি তোমার কটা গাড়ি তোমার কটা পেট্রোল পাম্প তোমার কটা টলার তুমি কি করেছো মুর্শিদাবাদে তুমি মালদায় কি করেছো তুমি মেদিনীপুরে কি করেছো তুমি ঝাড়গ্রামে কি করেছো তুমি বাঁকুড়ায় কি করেছো তুমি পুরুলিয়ায় কি করেছো সব চাকরি তো তুমি দিয়েছো বাবা যত দোষ নন্দ ঘোষ বেরোবে 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 আজকে লোক বলছে তো টাকা নিয়েছ চাকরিটা ফিরিয়ে দাও অন্য সম্পত্তি অন্যের সম্পত্তি হিসেব চায় আর সিপিএম গুলো ফেস পাউডার মেখে আবার দেখবেন আরে যারা সিনেমা টিনেমা করে তারা তো সাজবেই নাহলে কি করে তাদের গ্লামারটা বাড়বে আর কিছু লোক আছে টাকা দেয় একটা বক্তৃতা ওই বস থাকবে এক ঘন্টা তিন হাজার টাকা তার জন্য ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে একেবারে ছেলেরা ফেস পাউডার লাগিয়ে মাস্টার মশাই মানে সিপিএম এর একটু একটু মাস্টার মশাই ফেস পাউডার লাগিয়ে ওটা ওটা সিরিয়ালের চরিত্র কাজে ওদের বসিয়ে রেখে বলবে আমরা যা বলে দেবো তাই বলবে যা বলবো বলে যা गणतानिक भाव आंदोलन कर लड़े नब कड़े तो যদি আমার কোনো সহকর্মীকে ইচ্ছা করে জেলে ধরে রেখে দেয় কি বলছে এখন না গরুর টাকা নিয়েছে বল গরুটা কোথার থেকে আসে উত্তর প্রদেশ থেকে তুমি কেন গরু পটাও বাংলা দিয়ে বিহার থেকে তুমি কেন গরু পটাও বাংলা দিয়ে আমি অনেকবার বলেছি আমাদের বর্ডারে আমরা ঢুকতে দেবো না গরু দেখার দায়িত্ব কার বিএসএফ এর বিএসএফ এর মিনিস্টার কে অমিত শাহ হোম মিনিস্টার কয়লা কার আন্ডারে কোল ইন্ডিয়ার আন্ডারে কোল ইন্ডিয়া কাদের সংস্থান গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দেখে কে সিআইএসএফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন তো আমি হব কালো আর তুমি হবে ভালো দায়িত্বটা তুমি নিজে পালন করতে পারো নি আর আজকে তুমি বড় বড় কথা বলছো লজ্জা করে না তোমার তো প্রথম তোমাদের জেলে দেওয়া উচিত যারা দায়িত্বে থেকে দায়িত্ব পালন করনি আর আজকে আমাদের বড় বড় কথা শেখাতে আসবে না তার কারণ আমরা একবারই জন্মাই আর আমরা একবারই মরি এটা মাথায় রেখে দিও রোজ রোজ মৃত্যু হয় আমরা পাই না আর রোজ রোজ তোমাদের মুখ দেখতেও চাই না স্বাধীনতার পবিত্র দিবসের আগে বলে যায় দেশমাতৃকা আমাদের শক্তি দিক লড়াই করবার আরো শক্তি চাই দেশমাতৃকা আমাদের আরো স্বাধীনতা দিন যাতে মানুষকে স্বাধীন রাখতে পারি দেশমাতৃকা দেশকে সংহতি রক্ষা করতে দিন যাতে মানুষ ভালো থাকে দেশমাতৃকা আরো শক্তি দিন যাতে ভারতবর্ষে একতা বজায় থাকে দেশমাতৃকা আরো শক্তি দিন যাতে ভারতবর্ষটা ভালো থাকে আর দেশমাতৃকা আরো শক্তি দিন যাতে কাপুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতবর্ষটাকে আমরা আরো মুক্ত আরো স্বাধীন করতে পারি মা তুজে সালাম বন্দে মাতরম বলে ভারতবর্ষ মেরা ভারত মহান হ্যাঁ স্বাধীনতা সংগ্রাম মহান বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল মহান স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাংলায় বেশি সময় দিয়েছিলেন গান্ধীজি দিয়েছিলেন নেতাজি দিয়েছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই পাটেল দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ দিয়েছিলেন পণ্ডিত নেহরু দিয়েছিলেন 
লাল বাহাদুর শাস্তি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলম ধরেছিলেন রাজা রাম মন্ডায় সংস্কার করেছিলেন বিদ্যাসাগর বর্ণ পরিচয় শিখিয়েছিলেন কবি নজরুল ইসলাম গান লিখেছিলেন মনে রাখবেন মাতঙ্গিনী হাজরা লড়াই করেছিলেন সরোজিনী নাইডু লড়াই করেছিলেন ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি গোহায় পার্শে পড়ে একবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি হাসি হাসি পড়বো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী এই ভারতবর্ষের জন্য যে ভারতবর্ষটাকে কয়েকজনের হাতে চলে গেছে যারা ভারতবর্ষটাকে লুট করে নিতে চায় ভারতবর্ষের গণতন্ত্রটাকে লুট করে নিতে চায় ভারতবর্ষের অর্থনীতিটাকে লুট করে নিয়েছে মানুষের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে তাই আপনাদের বলি যদি বাঁচতে হয় বাঁচার মতো বাঁচব আর যদি বাঁচতে হয় বাঁচার মতো বাঁচব কাপুরুষের মতো বাঁচব না মাথা উঁচু করে বাঁচব মানুষের কাছে মাথা নত করব বারবার বলব আমার মাথা নত করে দাও হয় তোমার চরণ ধুলার তলে সকল অহংকারে আমার ডুবা চোখের জলে কিন্তু বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস জেনে রেখুন না তোমাদের কাছে না সারে যাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তা আমারা অক্ষুণ্ণতা আমরাই রক্ষা করব তোমরা কেউ পারবে না আর আমরা কারা আমরা দেশের নাগরিকরা আমরা কারা আমরা সাধারণ মানুষরা আমরা কারা হিন্দু বৌদ্ধ শিখো জৈন পারো শিখো মুসলমান ও খ্রিস্টানি আমরা কারা পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট ও মারাঠা দ্রাবির উৎকল বঙ্গ আমরা কারা আমরা সাধারণ মানুষ যারা আমরা খেতে ফসল ফলাই অন্নদাতা আমরা কারা যারা আমরা লড়াই করে আমরা মানুষকে জিনিস তৈরি করে দিই মেয়েরা কেউ তাঁত বোনে কেউ বা সেলাই করে কেউ বা টিচাররা পড়াশুনো শেখায় কেউ বা নানা রকম কাজের মধ্যে দিয়ে দোকানদারি করে নানা রকম কাজের মধ্যে আমরা ইনভলভ থাকি এরা আছে বলেই দেশটা আছে না হলে দেশটা থাকতে থাকতো না তাই যাবার সময় বলে যাই আপনাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাধীনতা দিবসের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক অভিনন্দন অনেক প্রণাম অনেক সালাম অনেক শুভেচ শুভেচ্ছা দেশ মাতৃকাকে বলি মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম মা তুঝে সালাম জয় হিন্দ বন্দে মাতরম তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ জয় বাংলা জয় সারে যাহা সে আচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন শান্ত থাকবেন এবং প্রতিরোধ করবেন প্রতিবাদ করবেন ভয় পাবেন না আমি ভয় করব না ভয় করব না দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরব না তরিখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে তার বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্না কাটি করব না আর বিজেপিকে না হাটানো পর্যন্ত তোদের ভয়ে মরব না এটা মাথায় রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম